नमस्कार आप देख रहे हैं एमपी न्यूज मैं हूं निधि आपके साथ और एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में बहुत बहुत स्वागत आपका और सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा से अब तक 30 लोग अपनी जान गवा चुके हैं वहीं हिंसा में छप्पन पुलिसकर्मियों समेत लगभग दो लोग घायल भी हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और उनसे भी प्रेम भावना बनाकर रखने को कहा उन्होंने कहा कि हमारा एक देश है और हम सबको मिलकर रहना है मिलकर आगे बढ़ना है तो शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है वहीं इस हिंसा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बेहद तर्क टिप्पणी की है इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का कहना है कि जब तक दिल्ली हाई कोर्ट है तब तक उन्नीस के दंगे की घटना को दोहराने नहीं दिया जाएगा वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा के मामलों में अब तक 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 18 एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है तो दिल्ली के हालात बेहद गंभीर है फिलहाल वहीं इन हालातों पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके इस हिंसा पर दुख प्रकट किया है अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा की घटनाएं और इनमें हुई मौत की घटनाएं बेहद दुखद और निंदनीय है इस हिंसा को रोके जाने के लिए कड़े कदम उठाए जाना चाहिए जो कि बेहद आवश्यक है आखिर शांत देश की राजधानी को हिंसा की आग में झोंकने का जिम्मेदार कौन है ये बड़ा सवाल मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से किया गया है उन्होंने ये भी लिखा कि किसकी असफलता है ये ये बात भी सामने आनी चाहिए साथ ही साथ सीएम ने यह भी लिखा कि हम सभी को मिलकर शांति के लिए प्रयास करने चाहिए हालांकि दिल्ली में हो रही हिंसा के बाद से ही लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सारी विपक्षी पार्टियां इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है वहीं बीजेपी का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के समय भारत की छवि बिगाड़ने के लिए विपक्ष द्वारा ये सब जान किया जा रहा है वहीं बात करें मुख्यमंत्री कमलनाथ के धार में आयोजित एक सार्वजनिक सभा के दौरान वे जब जनता को संबोधित कर रहे थे तो सीएम कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि नौजवानों के लिए ये किया जाएगा वो किया जाएगा दो करोड़ रोजगार उन्हें दिए जाएंगे लेकिन मोदी जी ये बता दें कि क्या दो लाख रोजगार भी वे दे पाए युवाओं को साथ ही उन्होंने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए मोदी जी की जो बात थी वो सिर्फ एक बात ही रह गई बल्कि उल्टा पांच सालों में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है अब मोदी जी ना तो किसानों की बात करते हैं ना ही नौजवानों की बात करते हैं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात की जाती है ये सब कुछ सिर्फ जनता का ध्यान बांटने के लिए किया जा रहा है और यही कलाकारी की राजनीति है तो खुले मंच से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा वहीं उन्होंने एक दावा किया कि मैं सिर्फ घोषणा नहीं करता मैं काम में विश्वास रखता हूं महिलाओं के लिए बेरोजगार युवाओं के लिए एक से एक रोजगार निकाल लूँगा और मध्य प्रदेश को सशक्त मध्य प्रदेश बनाऊँगा ये दावा किया है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने धार में आयोजित एक सार्वजनिक सभा के दौरान बढ़ेंगे अगली खबर की ओर तो 2000 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार का एक बड़ा कारण टिकट वितरण में हुई भूल थी ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का भोपाल में मीडिया से चर्चा के दौरान वी शर्मा ने कहा कि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि हार की समीक्षा के दौरान ये बात सामने आई है कि यदि कुछ चेहरे बदल दिए जाते कुछ दूसरे लोगों को अगर टिकट दिए जाते तो शायद परिणाम कुछ और होते बीजेपी को जीत मिल सकती थी हालांकि वोटों का प्रतिशत फिर भी बीजेपी का ही ज्यादा था तो हार की समीक्षा के बाद ये बात सामने आई है कि जो हार का कारण है वो ये है कि कुछ दूसरे चेहरों को टिकट दिया जाना था टिकट वितरण में कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है वहीं मध्य प्रदेश सरकार को लेकर भी उन्होंने कुछ कहा है उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में संवैधानिक संकट के हालात हैं क्योंकि सरकार के मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार में अधिकारियों की किचन कैबिनेट है सारे फैसले वे ही ले रहे हैं कैबिनेट का कोई अस्तित्व ही नहीं है यहाँ तक कि बड़े कद्दावर नेता सिंधिया तक अपनी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कह रहे हैं तो ऐसे में प्रदेश सरकार के सामने जो हालात हैं वो काफ़ी जटिल है वहीं वी शर्मा ने जौरा और आगरमालवा के उपचुनाव को लेकर कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इन दोनों उपचुनाव में जीत हमारी ही होगी 
सभी बड़े नेताओं का अपने अपने क्षेत्र में व्यापक प्रभाव है और उन सभी के साथ पार्टी को एक सूत्र में पिरोना उनकी प्राथमिकता होगी तो अपना पदभार संभालते ही विष्णुदत्त शर्मा वैसे भी पहले ही ये बात साफ कर चुके हैं कि पार्टी को संगठन को मजबूती प्रदान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और यही उन्होंने एक बार फिर दोहराया बात करेंगे अगली खबर की तो 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में हलचलें तेज़ हो चुकी है अभी जैसा कि मैंने कहा कि वीडी शर्मा तो ये कह ही चुके हैं कि उनका उपचुनाव में तो उनकी जीत होगी ही साथ ही साथ अब बात करें अगर इन राज्यसभा चुनाव की तो कमलनाथ सरकार में सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने भी मीडिया से चर्चा के दौरान राज्यसभा चुनाव जीतने का दावा ठोका है उन्होंने कहा कि मैं शिवराज सिंह की तरह फाजी नहीं करता शिवराज सिंह चौहान सिर्फ घोषणा करते थे लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो काम किया है उसकी तारीफ हो रही है चारों ओर जनता उससे खुश है प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री कमलनाथ के कार्य प्रणाली से जिस तरह से वे काम कर रहे हैं विकास के उनसे काफ़ी खुश है और इसका फायदा उन्होंने उन्हें ज़रूर मिल मिलेगा राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस दो सीट और बीजेपी एक सीट जीतेगी बीजेपी को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि राज्यसभा में बीजेपी की बुरी हार होने वाली है तो चुनाव को लेकर काफी हलचलें देखी जा रही है फिलहाल वहीं अब बात करेंगे पर्यटन विभाग को लेकर तो मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब फिल्म जगत से जुड़े लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय ने पत्र लिखकर मुंबई फिल्म सिटी के करीब पंद्रह बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स से कांटेक्ट किया है पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने गुजारिश की है कि वे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आकर अपने फिल्म की शूटिंग करें क्योंकि मध्य प्रदेश में भी काफ़ी नेचुरल प्लेसेस भी हैं और ये भी कहा जाता है कि काफ़ी ऐतिहासिक इमारतें भी हैं जहाँ पर फिल्म की शूटिंग की जा सकती है और इसी तरह से अगर वे यहाँ पर आकर शूटिंग करते हैं तो इसमें मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा पत्र में ये भी लिखा गया है कि इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार उन्हें सब्सिडी और तमाम सारी दूसरी रियायतें भी मुहैया कराएगी यहाँ तक कि वित्तीय सहायता फाइनेंशियल सपोर्ट तक देने की बात की गई है यदि मध्य प्रदेश में फिल्म की शूटिंग होती है तो सरकार ने जिन यहाँ पर ये भी कहा है कि जिन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है उनमें सुभाष घाई महेश मांजरेकर अनुराग बसु अजय देवगन संजय लीला भंसाली और भी कई बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल है जिनसे कांटेक्ट किया गया है पत्र लिखे गए हैं और उन्हें मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया गया है टूरिज्म डिपार्टमेंट की पूरी पूरी ये कोशिश है कि अगर फिल्मों की शूटिंग मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है तो इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा रोजगार के कई नए अवसर मिल सकेंगे फिल्म जगत से जुड़ने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ टूरिज्म को बढ़ावा तो मिलेगा ही तो मध्य प्रदेश सरकार की एक और कोशिश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहीं अब बात करेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की भर्ती प्रक्रिया को लेकर इसे एक इसे को लेकर एक अपडेट आपको देना चाहेंगे कि हाईकोर्ट प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट की भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा हाई कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पचास से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता इसलिए हाई कोर्ट की भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना संभव ही नहीं है क्योंकि इस केस में यदि 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है तो कुल आरक्षण का जो प्रतिशत है वो 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो हाई कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जाएगा इसे लेकर एक याचिका दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने ओ के लिए सत्ताईस आरक्षण देने का कानून बना दिया है इसे लागू कर दिया गया है तो फिर हाईकोर्ट प्रशासन इसका पालन क्यों नहीं कर रहा है इसी के जवाब में हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और निर्देशों के अनुसार ही 27 प्रतिशत आरक्षण को निरस्त कर दिया गया है तो एमपी न्यूज के न्यूज रूम से फिलहाल यही अपडेट्स लगातार और भी जानकारियां और भी खबरें हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज धन्यवाद एम पी की लफ्स एम पी का हाल मध्य प्रदेश की हर खबर एम पी न्यूज टीवी के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल एम पी न्यूज टीवी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें